Hi, welcome to the Toronto. Tagaluto ng Toronto ito. Alam niyo na yun. Taga Toronto. Ito driving lesson naman tayo. Samahan niyo kung ano. Mag-drive ngayon ulit si Jan Ray. Okay. Kailangan komportable ka sa upuan. Adjust mo lahat. Kita yung salamin. Tinuturo ko sa kanya na dapat yung distansya na nasa akin nasa harapan yung mga ganyang kalayo para pagka biglang huminto yan meron siyang tamang oras na magdesisyon na huminto din para hindi, siya ma, hindi niya tamaan yung sa akin nasa harapan yan kasi yung kalimitang nagiging problema pagka meron mga aksidente umabangga ka dahil hindi masyadong hindi tama yung distansya mo sa sakin na nasa harapan maski nagbreak ka na kasi minsan dubudulas pa rin yung sakyan dahil meron siyang momentum kaya tumatama pa rin siya dun yung sakyan na nasa harapan pagka hindi tama yung distansya lalo na pagka madulas o umuulan o winter kailangan talaga malaki yung ano, distansya ng sasakyan sa harapan hindi mo kailangan palagi nagmamadali pagka nagdadrive kung halimbawa malilate ka lang umalis ka ng ano dapat na maalis ka dapat na mas maaga meron ka dapat palaging allowance na oras para hindi ka nagpamadali. At saka kung halimbawa yung speed limit ay 50 lang, kailangan ano, huwag kang sosobra ng malaki. Hanggang 59 lang pwede kang tumakbo doon. Kasi pagka ang takbo mo ay 60 sa 50, pwede ka nilang tikita. So kung ang speed limit ay uh, 60 km per hour, pwede kang tumakbo hanggang 69 km per hour. Ganun lang. Ganun din yung ano, pagka 70 km per hour ang speed limit, pwede ka tumakbo ng hanggang 79 km per hour. Kasi pag sumobra doon, pwede ka nilang tikitan. Ang problema kasi, pag tinikitan ka, mahal ang ticket. Tapos ano pa, abala pa. Pag i-fix mo yung ticket na yun, kailangan po sa chat, sa court, para ma-fix yung ano, para hindi pumasok sa insurance mo. Dahil pagka meron kang demerit points, pag pumasok sa insurance mo, mahal mong babayaran ng insurance mo monthly. Kaya hanggat maaari, huwag kayong ano, mag-overspeed. Pagka, kasi masakit sa ulo pagka ano, meron kayong speeding ticket. At isa pa, sobrang mahal. Ngayon ay nandito tayo sa, ano, sa Markham. Ngayon ang makikita nyo sa Markham, mga, ano, mga farms. Pagka winter, puno ng yelo yan. Pero pagka ganitong ano, summer, yan, green siya. Puro green. Meron mga tanim yan. Uh, usually mga mais, ganun. Ito, golden na yung kulay niya kasi na-harvest na yung, ano, yung tanim niya. Ang bilis nila mag-harvest dito, isang araw lang. Kasi meron silang mga machine na ginagamit pang harvest. Tinuturoan ko si John Ray na mag-drive ng malayo, ganito, para ano, kailangan kom- komportable siya at saka confident siyang pag-drive ng ganyan. Yung maintain yung speed, yan. Kailangan siya, ano, kailangan confident siya sa pag-drive. Ang ganda ng, ano, ang ganda ng landscape. No? Pero pagka winter, puro puti lang yan, puro yelo. <laughs> Ngayon naman nandito tayo sa small town ng Stoville. 
Itong Stobel ay north ng Markham, bali approximately mga 50 kilometers away from Toronto. Ito yung main street niya. Sa ngayon na nandito pa rin tayo sa Stoville, pero nandito tayo ngayon sa 9th Line. Ang pangalan ng street na ito ay 9th Line. Papunta tayo ng southbound ng 9th Line, patung ano, Markham. Ito na, inabot tayo ng hapon. Pansin ko na yung sunset. Nakikita ko na yung magandang sunset. Ngayon liligo tayo dito sa, ano, sa Elgin Mills, papuntang westbound. Yan, makikita natin yung sunset sa westbound. Itong lugar na to, ano to, uh, nasakop na to ng Markham. Makapansin nyo ang Markham, mas malaking land ng Markham na farm kaysa sa mga buildings, mga residential. Ang laki ng area ng farm ng Markham. Itong Markham, kung ikukumpara mo sa Quezon City sa Philippines, mas malaki itong Markham. Ang total area ng Quezon City sa Philippines, ano, 161 square kilometers. Samantalang itong Markham, meron itong ano, 212 square kilometers. Ganun kalaki ang Markham. <laughs> Kaya makapansin nyo yung mga, mga field niya, yung lalapad. Oh. Sa ngayon ang population ng Quezon City sa Philippines, ano, approximately mga 3 million siya. Kaya kahit saan ka pumunta, ang daming tao. Samantalang dito sa Markham, ang population ng tao dito ay ano, 359,884. Kaya talagang malaki ang diferensya ng population ng Markham kumpara sa Quezon City.
Tagaluto ng turon ito. Alam niyo na yun. Taga Toronto! <laughs> <laughs>